。久保さん。久保さん。いやー、うまくまとめられちゃいましたね。<笑>やっぱ久保さんには勝てないな。うまくまとめられましたね。まあ、確かに、まあ、あだこうだ言っても自分ですよね。結論。だって自分が言ってんだから。ね<笑>。そう。で、まあ、今回のテーマは、まあ、なんであの話をしたのかっていうと、まあ、できない人のために言ったっていう部分もあるんで、まあ、できないんだったら自分、なんか自分がね、要は恥ずかしいみたいな、ある人多いんですよ。こう思われたくないっていう。まあ、嫌われたくないって感じですよね。とか、指さされたくないとか、なんかあると思うんで。じゃあ、演,演者を作ってね、キャストを作って、別にそ自分じゃない自分が叩かれてるとかね、自分じゃない自分が、えー、誹謗中傷を受けてる。自分じゃないから。結構そこは乗り越えやすいじゃないですか。ね。でもそれが間に自分に受けてるときついですよね。うん。だから、まあ実際今年誹謗中傷で自殺された方もまあまあいますけど、ニュースにもなりましたけどね。だからその情報発信していく上で、やっぱり結構そこは大事なとこかなと思うんですよね。自分を守る上でも、うん、これはあくまでも YouTube で、演じてる自分だよと。本当の自分は違うよっていうところで納得させる。自分を納得させるっていうことですよね。で、そうすると、うん、やりやすい。情報発信非常にやりやすいっていう。まあ、久保さんレベルになると、まあ、関係ないですけどね。まあ、久保さんレベルに行くのは、うん、<笑>難しいですね。一般の人はすみません。久保さんレベルになれないんで。もう隠居ですから。隠居できます僕も隠居してないんで。そう。もうひたすら、まあ、あの、商品売っていかないと飯食えないんで。全然隠居じゃないんで。久保レベルはね、雲の存在ですから<笑>、ちょっとね、真似できないので、まあ、あのー、やっぱ何か役を演じるっていうのが一ついいんじゃないかなと思います。で、まあ、今回のテーマは、あのー、まあ、情報発信ができない人ですね。まあ、結局その2020年も、まあ、億万長者合宿ずっと続けてますけど、やっぱその、今ね、アンケートも取ってるんですよ。で、アンケートも取ってて、まあ、結局その、は、あのー、なんだ。できてないっていう声ですね。今、アンケートの項目が2020年を振り返って、えー、反省点を書いてくださいみたいなアンケート項目があるんですけど、あの、例えば、あこう学生の方がな、学生という立場に甘えてしまい、自分、人生最大の資源である時間を有効に使えなかったと個人的に反省しております。時間は有限ですからね。まあ、大学生ってね、一番時間ある時なのに、それを使えなかったっていう反省。まあ、発信とかね、なんかそういうのね、あの、できなかったんじゃないかなっていう。うん。発信者のポジショントークや誘導などを見抜くことができず、振り回されて反省しておりますと。うん。とか、なんだうん。あとは、自分、行動しなきゃ、自分を変えなきゃと思っているのにも何も変わらない自分がいた。2020年ですね。うん。勉強ばかりで実践がない、行動できていない、インプット、アウトプット少ない、やる気が出ない、とか。うん。まあ、結局そのできてないんですよ。で、これできるためにどういうふうにすればいいのかっていうと、まあ、単純にですよ。まあ、僕が一番シンプルな方法は、まあ、やっぱね、これしかないかなと思います。まあ、いろんな考え方とか、いろんなマインドセットとか、まあ、いろいろな教えとかあると思うんですけど、まあ、単純に、もう全部除外して、もうやるために必要なものがあるとするならば、まあ、やらないといけない環境、これしかないです。これだけです。<笑>うん、もうやらないといけない環境に身を置くか作るかどっちかです。でも作れない人が多いんで、身を置くっていうのが大事だと思います。絶対やらないといけない環境。だから例えば、まあ極端な例ですよ。めちゃめちゃ極端な例ですけど、例えば今日の動画一本アップロードしなかったら、あの、なんだあの、息子さんを殺しますっていう状況で動画をアップロードしない人いますじゃあ人、あの、よくテレビドラマとかであるじゃないですか。身の代金みたいな。え、それで、身の代金じゃなくて動画 YouTube にアップしてくださいっていう、その犯人の要求があったとするじゃないですか。それでアップロードしない父親がい、いますか絶対いてないですよ、多分。だ動画アップロードすればいいだけなんですよ。<笑>ね。いや、だ絶対やるじゃないですか。もしそれやらないんだったら人じゃないですよね、もはや。自分の息子に愛も何もかけらもない。動画一本すらアップしない。で、犯人の要求は3分でもいいですよと。3分でもいいんで動画アップしてくださいと。まあ、動画の内容も問いません。とりあえずアップすれば、あの、あなたの息子は人質解放です。
まあ、このシチュエーションはありえないですけど。でも、それでやらないってことはありえますかないっすよね。うん。だから、結局、もうマインドもクソも考え方もクソも関係なくて<笑>、もう絶対、絶対にやらないといけない状況か。これに身を置くっていうことが、うーん、まあ一番いい行動する上で、簡単な方法だと僕は思います。でも、そのシチュエーションを作るのは難しいかもしれないですね。うん。だけど、そのシチュエーションを作れるんだったらできます。例えば僕の事例で言うならば、借金があって、貯金通帳ゼロ。ね。それでも、鹿児島に行く。はい。もうやるしかないですね。<笑>やらないと生きていけないんで。もうこれはほとんどの人はできないので、別にやらなくてもいいんですけど、ただ、極論言うとそれぐらいやんないとやれないんで、人って。うん。だ僕が毎月商品リリースして売りまくってるのも4年間ずっとですよ。4年間毎月売ってます。4年間売ってない月がまず一度もないです。でなんでそれができるかっていうと、ああの売り上げ作らないといけない状況だからです。マインドもクソも関係ないです。うん。まあもちろんね、あの、ありますよ。でもこの話では言わないです。あえてね。あえて言わないです。うん。でもそういう状況下になった人はやるので、まあ実際嫌な仕事でも40年30年続けてるのは実態ですから。なんでやってんですかって話で。みんな嫌いな仕事。まあ、僕のお客さんはですよ。僕のお客さんは基本的に、あの、今の仕事に満足していない、今の仕事に、の収入に満足していない、えー、人生がハッピーじゃないっていう人が悩み相談来るので。だけど仕事続けられてるんですよ。不思議ですよね。嫌な仕事でも毎日出社できるわけじゃないですか。嫌な仕事でも毎、嫌、嫌な朝、朝早起きでも、ね、目をこすってね。無理やり朝起きて行けるわけじゃないですか。なぜですかっていう。それは仕事に行かない環境にあるからですよね。会社で任されてる仕事があるからですよね。責任があるからですよね。だから嫌とか嫌いとか、モチベーション上がらないとか、セルフイメージ上がらないとか、全く関係ないですよね。行きますよね。やりますよね。なんでですかっていう話です。まあ、これがもう究極かなと思いますけどね、僕は。うん。はい。ということで、行ってらっしゃい。